Antes de todo, la mayoría de las curiosidades las saqué del vídeo de Witchy, y sí, ya sé que para varios esto es robar, pero bueno. Si sí, ya sé, ya sé que este juego salió prácticamente a inicios de año, pero, ¿en serio me van a criticar solo por eso? Garten of Bamban, fue creado por los Euphoric Brothers, que son dos hermanos que fueron los que crearon el juego, y este juego fue lanzado en el 7 de enero de este 2023. Este juego desde siempre fue acusado de plagio y de la ley del mínimo esfuerzo, y es que este juego desde un inicio tenía varios bugs, y uno de los más conocidos es uno en donde no puedes evitar morir por opila. Y lo del plagio, es de que Garten of Bamban es una copia de Poppy Playtime, por su concepto, el final que es casi lo mismo, de que el monstruo principal termina cayendo al vacío, y la historia que es lo mismo, de seres infantiles volviéndose en monstruos por un experimento que implicaba niños. En los archivos del juego, el archivo de Bamban se llama Flumbo, así que se cree que originalmente Bamban se llamaba Flumbo. Antes de que saliera el capítulo 2, se creía que el nuevo personaje de este juego sería el Mini Josh, que es una versión pequeña de Jumbo Josh, pero al final no apareció. Uno de los códigos QR de los pases de avión, nos llevará a una página llamada Jumbo Josh Brunch, en donde veremos a Jumbo Josh y a sus cuatro hermanos. El nombre de Opila en realidad significa pastel en vasco. Cuando en las tiendas móviles empezaron a salir varios juegos piratas de Garten of Bamban, los hermanos decidieron hacer la versión móvil del juego, y solo les diré que es el juego más desequilibrado que he visto en Android. Al igual que Jumbo, el final de Opila en este juego es igual a el de Huggy Wuggy, ya que ambos terminan cayendo al vacío. Una de las pantallas de muerte del juego es un emoji de una carita triste. Si volvemos a una sala después de hacer caer a Opila, encontraremos una cinta, que contiene un audio de niños jugando y también se puede escuchar un estruendo. Los primeros productos de Garten of Bamban eran más que nada ropa, parches, y tazas. Garten of Bamban fue creado mientras los dos hermanos estaban en las clases de la universidad. El diseño de Stinger Flynn cambió bastante en Garten of Bamban 3. Otra de las cosas criticadas del juego es su pésima optimización, ya que por ejemplo los personajes tienen una inmensa cantidad de polígonos, y esto hace notar lo mal hechos que están los modelos. Si codificamos el otro código QR de la otra tarjeta de avión, este nos revelará una frase que dice, de verdad duele. Otra cosa que le criticaron al juego fue por tener una tienda para comprar mercancía, ya que esto era lo mismo que hacía Poppy, y de llegar Garten of Bamban era más un juego para que los Euphoric Brothers ganaran dinero y ingresos. La forma de pararse de Jumbo Josh, se asemeja a el de un gorila. Antes de Bam Bam los Euphoric Brothers ya habían creado otros juegos de terror, como Edgehead Gunty, que fue algo conocido, Flashbacker, La Vida en una Pizza, y etc. Por último, este juego es más que nada una demo de lo que fue Garten of Bam Bam 2, y en sí no hay mucho en esta primera parte. Y bueno, hasta aquí el video, la verdad no le quiero dar tanto tiempo a la despedida, así que si te gustó el video dale like, y si te encantó suscríbete y comparte estos videos con tus amigos, y de paso sígueme en Twitter, y bueno, adiós y hasta la próxima.